வந்திருந்தோம் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்த படங்கள் எதுவும் ஜெயிக்காததுனால சினிமாவில் ஒரு முத்திர குத்தி வச்சுட்டாங்க அதனால் சினிமா ஸ்கோப்பில் எடுத்த படம் ஓடாது சென்டிமெண்ட்டாக வந்து படம் சக்ஸஸ் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு பிராண்டை பண்ணி சினிமா ஸ்கோப்லேயே படம் எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் ஹிஸ்டேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஒரு காலம் தான் பட் என் மனசில் அந்த சினிமா ஸ்கோப் ஃபார்மேட் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் கொடுத்துச்சு என்னை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு அந்த ஃபார்மேட்டை ஸோ அந்த சினிமா ஸ்கோப்ன்ற ஃபார்மேட்டில் படம் பண்ணப்பட்டால் ஒரு அதில் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு விரிவாக தெரியும் ஒரு கிராண்டியர் இருக்கும் அப் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பீலிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது சரி ஓகே அப்போது நம்ம படங்கள் வந்து சினிமா ஸ்கோப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் நம்பர் ஒன் தட் சவுண்டு யூட்டிலைசேஷனை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயங்களை நான் அந்த இதில் அப்ளை பண்ணணும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ட்ரெஸ் ஆக கிடச்ச விஷயம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்போ பார்த்தாலும் சினிமா பற்றியே பேசிக்கிட்டு அந்த சான்ஸே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து அதை பொதுவாக பேசுகிறத விட என்னுடைய ரொம்ப பர்சனலைஸ்டாக இருக்கிறேன் ப்ராக்டிக்கலாக கேமரா கையில் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் கேமரா இதுதான் ஃபிலிம் இதுக்குள்ளே நீங்களே ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு விஷயத்த எப்படி ஷூட் பண்ண முடியும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு எவ்வளோ டியூரேஷனு அந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே ஒரு கதை எப்படி சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா ரெடி பண்ணுவோம் அப்புறம் அது வந்து ஒரு அதுக்கு என்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்க முடியும் அதுக்கு நீங்களே பிளான் பண்ணோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கற்றுக்க முடிஞ்சது அது இல்லாமல் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஒரு நார்மலாகவே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டில் இருக்க ஒருத்தர் டைரக்டர்னால் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி டிபார்ட்மெண்டில் இருக்கிற ஒரு பையன் வந்து எனக்கு கேமராமேன் இருப்பாங்க எடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்டில் இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு எடிட்டராக இருப்பாங்க நம்மளை முழுக்க முழுக்க நாம் தான் நாங்கள் தயார் பண்ணிக்கணும் நம்மளை நாமே தயார் பண்ணிக்கணும் இருக்கிற வசதிகளை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை கரெக்டாக நம்ம எங்கே என்ன சே சினிமா துறைக்கு என்னென்ன தேவை அப்படி நம்ம எப்படிலாம் நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத எவ்வரி மினிட் அதை ரியலைஸ் பண்ணோம்னாவே அந்த மூணு வருஷத்தையும் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக இந்த சினிமா துறையில் நம்மளும் மிகப்பெரிய சாதனையாளனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர முடியும் வி வில் பி ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சக்ஸஸ் இல்லைன்னா ஈஸியாக ஒரு எல்லாத்தையுமே சினிமாவில் மெயினாக அன்னன்னைக்கு சக்ஸஸ் நேற்று நான் ஜெயித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நேற்று தானே பார்த்து ஜெயிச்சார் அப்படின்பாங்க இன்னைக்கு ஜெயிச்சார் அப்படின்னு கேள்வி வருவாங்க அது மற்ற தொழிலையாவது மரியாதை போகும் நேற்று ஜெயிச்சு சொன்னாங்க இன்னைக்கு சினிமாவோட இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெக்டில் காம்படிஷனில் சக்ஸஸ் 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 இப்போ வந்து நமக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும் இந்த மாதிரி கதை எழுதணும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் விருப்பங்கள் இருக்கும் ட்ரெண்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா ட்ரெண்ட் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் உங்களுக்கு என்ன வரும் அது எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் ஃபைனல் டே வந்து சக்ஸஸ் அந்த திரைப்பட கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் 